হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক আমি অলোক বিশ্বাস আছি আপনাদের সাথে আর একটা নতুন ভিডিও দিয়ে চলে আসছি আপনাদের সাথে আর আজকে যে ভিডিওটা করব সেটা অবশ্যই আপনার থামনেল থেকে আগে বুঝতে পেরেছেন আসলে ভিডিওটা কেমন করতে চলেছি অবশ্যই হ্যাঁ এই ডিজাইনটা কিভাবে করতে হয় চলুন তাহলে আমরা দেখে নিই স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে আমি ফটোশপ সফটওয়্যার থেকে ফাইল থেকে নিউ এ একটা আমি এটা ওয়েট নিচ্ছি আঠারোশো আর হাইট দুই হাজার আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড দেন ক্রিয়েটে আমি প্রেস করলাম এখন আমি আমি আগে একটা ফাইল আমি এখানে সেভ করে রাখছি এই ফাইলটা আমি এখানে জাস্ট এনে আমি ছেড়ে দিলাম আনার পরে জাস্ট এখন এখান থেকে আমি ইন্টার প্রেস করলাম ইন্টার প্রেস করার পরে আমি এইটা রাইট বাটন ক্লিক করলাম এই লেয়ারটার পরে রাইট বাটন ক্লিক করে রেস্ট রেজ লেয়ার করে নিলাম এখন আমি এইটা যেটা করব আমি হচ্ছে এই ম্যাজিক টুলটা ম্যাজিক টুলটা আছে ম্যাজিক টুলটা আমি রেখে আমি জাস্ট এখানে প্রেস করে দেখলাম যে এখানে আসলে সিলেকশনটা অটোমেটিকলি নিয়ে নিচ্ছে এখানে আমি টলারেন্সটা জাস্ট সিক্সটি সেভেন রেখেছি অলরেডি ওইটাই থাকুক আমি ওইটা চেঞ্জ করাচ্ছি না এখন ছোট ছোট যে অংশগুলো বাকি আছে এই অংশগুলো আমি আর একটু সিলেক্ট করে নিচ্ছি যাতে টোটালটা আমার সুন্দর করে কাটতে পারি এখানে আরও বেশ কিছু অংশ আছে সাদা অংশ যেগুলো আমি খুব সুন্দর করে কাটার জন্য আমি ওই অংশগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি যাতে আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সুন্দর করে আমি কাটতে পারি যেখানে সাদা পর্শনগুলো থাকবে আমি ওখানে ধরে ধরে আর কি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখন আমি ডিলিটে প্রেস করছি ডিলিটে প্রেস করার সাথে সাথে আমার আসলে এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই হয় এটা একটা আর্ট বোর্ডের ভিতরে আমি জিনিসটা নিয়ে এসছি এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি এখানে জাস্ট একটা সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিব এখানে আমি একটা গ্রেডিয়ান টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড নিব গ্রেডিয়ান টাইপের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি নিব সেটা হচ্ছে এখানে আমি ব্রকলি থেকে আমি কালারটা পিক করে নিলাম আমি এখানে একটা ডার্ক মতো একটু কালার নিচ্ছি ডার্ক গ্রিন আর একটু লাইট ওকে আমি কালারটা আসলে এই কালার কোডটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি দিয়ে আমি সিলেক্ট করে নিলাম ওকে এখন আমি এই অংশটাই আমি কন্ট্রোল ভি প্রেস করলাম আমার সেম কালার কোডটা উপরে চলে আসলো তো ওকে আমি ওকে প্রেস করে দিলাম ওকে প্রেস করার পরে আমি আমার যে অংশটা মানে ব্রকলি যে অংশটা এই ব্রকলির অংশটাকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট এটাকে আমি সমান করে নিচ্ছি দেন আমি এই যে নিজের লেয়ারটা আছে আমি নিজের লেয়ারের অপারচুনিটিটা একটু কমায় নিচ্ছি আমি অপারচুনিটিটা রাখছি জাস্ট সিক্সটি রাখছি ওকে সিক্সটি রাখছি অপারচুনিটিটা এখন আমি এইটাকে আর একটু ছোট করে নিচ্ছি ওকে এখন এই নিচের যে অংশটা আছে আমি এখানে একটা শ্যাডো টাইপের একটা ইউজ করব সুতরাং আমার এইটাকে সুন্দর করে ক্লিন করব আমি সুন্দর করে ডিলিট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এই যে অংশটা আছে আমি এখান থেকে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি প্রেস করলাম করে আমার এই যে লেয়ারটা আমি এখানে চলে আসছে জাস্ট আমি একটু উপরের সাইডে আমি লেয়ারটা দিতে যাচ্ছি আর এখানে এখানে ইরেজার টুলটা নিয়ে জাস্ট আমি একটু ছোট করে নিতে পারি এখান থেকে ছোট করে নিতে পারি সাইজটা ছোট করে নিয়ে জাস্ট আমি এখানে হালকা মুছে দিলাম আমি এই যে অপারচুনিটিটা আছে না অপারচুনিটিটা আমি হার্ডনেসটা কমায় দিলাম তাহলে আমার এটার সাথে আমি জাস্ট ছোট করে নিচ্ছি আমি কিবোর্ডে আসলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং থার্ড ব্র্যাকেটের যে কিটা আছে ওইটা প্রেস করে ধরেও আসলে এটা ছোট বড় করা যায় জাস্ট আমি এইভাবে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি যেটা করবো একটা শ্যাডো নিব এটা জাস্ট একটু শ্যাডো নেবো একটা নতুন লেয়ার নিলাম লেয়ার নেওয়ার পরে আমি জাস্ট কিবোর্ডের ওই যে থার্ড ব্র্যাকেট এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট যে কিটা আছে ওইটা বড় ছোট করার জন্য এটা ব্যবহার করছি এখন আমি এখান থেকে একটা কালার পিক করছি একটু ব্লু টাইপের কালারটা আমি সরি একটু গ্রিন টাইপের কালারটা আমি পিক করছি ওকে শ্যাডোটা এখানে আমার হার্ডনেসটা আমি আসলে কমাই নিব ওকে এখন আমি এটা কন্ট্রোল টি প্রেস করে ধরে আমি আসলে এটাকে এটার সাথে আমি জাস্ট একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি এই লেয়ারটা আমি ওইটার নিচে নিয়ে যাচ্ছি ওকে এখন কন্ট্রোল টি প্রেস করে আমি আরও একটু ছোট করে নিচ্ছি নিয়ে আমি একটু মানে বড় করে নিচ্ছি টোটালটা ওকে আমি একটু বড় করে নিই একটু অপারচুনিটি কমাই নিচ্ছি ওকে অপারচুনিটিটা একটু কমাই নিলাম আর এই যে লেয়ারটা ডান সাইডে যে একটা লেয়ার থেকে গেছে এইটাকে দুইটা আমি একসাথে মার্চ করে নিচ্ছি ওকে এখন নিচের যে শ্যাডো লেয়ারটা এটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমি আর একটু ছোট করে দিচ্ছি ওকে 
আমি একটু রাইট সাইডে আমি একটু এটা বেশি দিব কারণ আমি এটা বোঝাবো যে রাইট সাইডের শ্যাডোটা যাতে একটু বেশি পড়তেছে ওখানে শ্যাডোটা একটু ডান থেকে আর কি বাম থেকে আর কি লাইটটা পড়তেছে এই জন্য শ্যাডোটা একটু বেশি নিচে দিকে পড়তেছে ওকে এখন আমি জাস্ট এটা একটা রিফ্লেক্ট করব রিফ্লেক্টটা করার জন্য আমি জাস্ট এই লেয়ারটাকে কপি করে এই জায়গায় এনে ছেড়ে দিলাম আর কপি হয়ে গেল অটোমেটিক কন্ট্রোল টি প্রেস করে আমি ফ্লিপ ভার্টিক্যাল করে নিলাম করে নিয়ে নিচেই চলে আসলাম এসে এই লেয়ারটাকে জাস্ট আমি নিচেই নিয়ে নিলাম নিয়ে আমি অপাসিটিটা কমাই দিলাম অপাসিটিটা কমানোর সাথে সাথে আমার নিচে এটা হয়ে গেছে গেলে আমি এখানে ইরেজার টুল থেকে আমি এখানে একটা ক্লিক করে আমি জাস্ট হ্যাঁ এখন আমি জাস্ট ইরেজার টুলটা থেকে আমি হালকা করে এটাকে আমি মুছে দিচ্ছি ওকে একটা অটোমেটিকলি একটা শ্যাডো একটা ভাব ক্রিয়েট হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট এই নিচে যে শ্যাডোটা আছে শ্যাডোটা আর একটু ছোট করে দিচ্ছি আমি আর একটু এটাকে আসলে এটাকে আসলে ডার্কনেসটা করাটাই বেশি ডার্ক হয়ে যাচ্ছে শ্যাডোটা আসলে আর একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে শ্যাডোটা একটু ঠিক হচ্ছে না फिल्टारेटाइज এটাকে আমি টু করে নিচ্ছি একটু উপরের দিকে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট আমার ওই অংশটাই শুধু শ্যাডোটা হয় এখন দেখেন যে একটু শ্যাডো নিচে মুখো হয়েছে আর এই যে নিচে যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটাকে একটু উপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি ওকে ওকে ডান মোটামুটি এখন আমি যেটা করব নিচের যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটাকে আমি আসলে এইটার অপারচুনিটিটা কমায় রাখছিলাম আর একটু বাড়াই দিচ্ছি অপারচুনিটিটা আসলে ফোর্টি ফাইভ করে দিচ্ছি দিয়ে এখানে ফিল্টার ব্লার গ্যাশন ব্লার যে আমি হালকা রেডিয়াটা এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম যাতে একটু ব্লার ব্লার টাইপের হয় ওকে হয়ে গেল এখন আমি যেটা করব একটা হালকা করে একটা শ্যাডো নিব একটা গ্রেডিয়েন্ট টাইপের একটা रटन प्रेस रेस्टर लेयर जिसमेंट रखल रेखे हल्का कमायफ्टे कमाय दिल এখন আমার আরেকটা শ্যাডো দেওয়া লাগবে সেই শ্যাডোটা হচ্ছে নতুন লেয়ার নিলাম আমি সেম ওই কালারটাই রাখছি ওই কালারটা দিয়ে আমি জাস্ট এখানে একটা একটু বড় করে শ্যাডো দিব যাতে আমার ওভারঅলটা একটা শ্যাডোর ভিতরে থাকে এই জিনিসটার জন্য আমি একটা শ্যাডো দেবো এটা খুবই অপাসিটি খুবই সামান্য দেব দেখছেন খুবই সামান্য একটা অপাসিটি শ্যাডো দিলাম ওকে ডান এখন আমি পুরো জিনিসটাকে একটু ছোট করে দিব কন্ট্রোল টি প্রেস করে সবগুলো লেয়ার কন্ট্রোল টি প্রেস করে ধরে আমি জাস্ট সরি নিচের লেয়ারটা আসলে ধরা হয়নি সবগুলো ধরে আমি কন্ট্রোল টি প্রেস করে একটু আমি ছোট করে দিলাম 
এখন আমি এখানে সুন্দর করে কপিটা দিয়ে দেবো যে আমি যে কপিটা রাখছি এই কপিটাই দিয়ে দেবো এখানে দেখছেন যে আমি আসলে টাইপ টুলটা সিলেক্ট করে রাখছি সিলেক্ট করে আমি এখানে কন্ট্রোল ভি আমি এই অংশ র ব্রকলি কন্টেন্টস এই এই অংশটা এই অংশটাকে আমি জাস্ট এইটার কালারটা করব আমি এই কালারটা এখান থেকে একটা কালার পিক করে নিব আগের কালারটা বেটার ছিল এখান থেকে ওকে এই কালারটা আমি নিয়ে নিলাম এই কালারটা নিয়ে জাস্ট এটাকে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি এখানে যে ফন্টগুলো আমি বড় করব সেটাকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেভাবে আসলে কন্টেন্টটা কিভাবে আমি রাখতে চাচ্ছি এখানে ব্রকলি যে শব্দটা আছে এটাকে আমি একটু বড় বোল্ড করে দিই এখানে আমি র ব্রকলিটা আমি বোল্ড করে দিলাম আর এখানে এখানে আসলে এইটা আমি ফন্ট যেটা রাখছি এটা আমি আরো লাইট করে দিচ্ছি আমি এক্সপ্লেন লাইট করে দিচ্ছি আমি এটার এই লেয়ারটাকে টোটালটা আমি একটু সরাইয়ে রাখতেছি মানে একটু স্পেসটা রাখতেছি আর এখানে আসলে লাইনের ভিতরে আমি একটু কম স্পেস রাখলাম ওকে আসলে আমি পুরো যে লাইনটা আছে এই লাইনটাকে আমার মনে হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড করে আমি জাস্ট এটাকে মাইনাস টেন করে দিলাম আর এইটা আমি জাস্ট একটু বড় করে দিলাম এখানে আমি এটাকে আরো লাইট করে দিব লাইট করে দিয়ে আমি জাস্ট একটু ছোট করে দিব আর এখানে পঞ্চাশটা ছিলাম এটা পঁচিশ করে দিলাম ওকে আমি এটার স্পেসিংটা একটু কমাই দিচ্ছি ওকে জাস্ট ডান এখন আমি এটা ইনফোগ্রাফি টাইপে যেটা করব সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হবে এখানে যেটা আমি ডাকবো সেটা হচ্ছে এখানে আমি এই যে টাইপ ফুলটা সেট করে নিলাম নেওয়ার পরে আমি ওই কপিটা আমি যেটা দিব এখানে নাইনটি পারসেন্ট ওয়াটার ওয়াটারের ডাব্লিউটা আমি বড় করে দিচ্ছি নাইনটি পারসেন্ট ওয়াটার এখানে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা নিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে নিয়েছি এখানে আমি জাস্ট রাউন্ডটা নিয়ে নিলাম এখান থেকে এই যে রেকটেঙ্গুলার টুলটা নিয়ে নিলাম রেকটেঙ্গুলার টুলটা নিয়ে আমি জাস্ট এখানে এটাকে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে দেখবেন যে এইটা হচ্ছে চেন আর কি এইটা আপনার মানে একসাথে সবগুলো আর কি কর্নারগুলো বাঁকা হবে কি তার জন্য আর কি মূলত জিনিসটা দেওয়া হয়েছে এটা আমি আনসেট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি যে অংশটুকু না শুধু আমি আর কি কার্ভ করতে চাইছি শুধু সেই অংশটা কার্ভ এখানে রয়েছে আমি থার্টি করে দিচ্ছি আর নিচের এই যে নিচের যে লেয়ারটা আছে মানে নিচের যে কর্নারটা আছে এখানেও আমি আসলে থার্টি করে দিচ্ছি ওকে হ্যাঁ থার্টি করে দিচ্ছি থার্টি করে দিয়ে আমি জাস্ট এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি একটু লম্বা করে দিচ্ছি দেন আমি এখানে যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারটাকে আমি একটা গ্রেডিয়েন একটা ফিল দেবো আমি কালারের একটা গ্রেডিয়েন কালার ফিল দেবো গ্রেডিয়েন কালার ফিলটা দিতে গেলে আমার এখানে যেতে হবে অথবা আমি এখান থেকে আমি গ্রেডিয়েন ফিলটা এই জায়গা থেকেও দিতে পারবো এই জায়গা সিলেক্ট করে আমি প্রথমে লেয়ারটা সিলেক্ট করে এখানে সিলেক্ট রেখে আমি এখানে ফিলের অপশনে যে আমি জাস্ট এই গ্রেডিয়েনের অপশনে আমি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে নিলাম এখানে জাস্ট জিরো করে নিলাম জিরো করে নিয়ে এখন এখানে কালার যে অপশনটা আছে বাম পাশে আমি আসলে কোন কালারটা রাখতে চাচ্ছি বাম পাশে আমি মনে করেন যে এই এই কালারটাই নিতে চাচ্ছি আর ডান পাশের অংশটা আমি আরও লাইট করতে চাচ্ছি হালকা এই পাশে আসলে একটু বেশি ডার্ক হয়ে গেছে ওকে এখন এই যে লেখাটা আছে এই যে নাইনটি পার্সেন্ট ওয়াটার এইটাকে জাস্ট আমি চাচ্ছি যে আসলে হোয়াইট করে দিতে ওকে এখন এইটা আমি এইটার ভিতরে নিয়ে আসলাম আমি দুইটাকে একসাথে ধরে আমি জাস্ট রোটেট করে দিচ্ছি মানে সরি আমি অ্যালাইন সেম করে দিচ্ছি এখন আমি যে এই লেখাটা আছে এই লেখাটা আমি মিডিল অ্যালাইন রাখতেছি এবার দুইটা ধরে আমি একসাথে মিডিল অ্যালাইন রাখতেছি 
আচ্ছা আমি এই লেখাটা জাস্ট আমি একটু বড় করে দিচ্ছি এখন আমি এইটার জন্য একটা ডেমো কন্টেন্ট আসলে দিয়ে দেব ডেমো কন্টেন্টটা দেখেন কেমন আমি জাস্ট একটা কন্টেন্ট দিয়েছি এখানে কন্টেন্টটা জাস্ট আমি জাস্ট এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি শুধু এখানে অন্য কোনো কালার রাখছি না জাস্ট এই যে নাইনটি পারসেন্ট ওয়াটার এইটার জন্য আমি জাস্ট একটা করে ডেমো কন্টেন্ট আমি রাখব প্রত্যেকটা ইনফোগ্রাফির সাথে করে হ্যাঁ ওকে জাস্ট আসলে আমার এই টাইপ 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 মানে টেক্সটটা একটু ঠিক করে নিতে হবে এখানে আসলে অটো করে নিব আমি সরি এই জায়গাটা আমি একটু অটো করে নেব তাহলে কাছাকাছি চলে আসলো আসার পরে আমি যেটা করব এখানে আসলে মাঝে মাঝে অ্যালাইন করা রয়েছে আমি লেফট সাইডে অ্যালাইন করতে চাচ্ছি আর আমি আসলে অটো রাখতে চাচ্ছি না একটু কম করতে চাচ্ছি নাইন আছে তো আমি জাস্ট এটা সিক্স রাখতে চাচ্ছি ওকে এখন আমি এটার নিচে জাস্ট এটাকে আমি দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে দেখেন এটা জাস্ট আমি একটা এবার এখান থেকে সিলেক্ট করে ধরে আমি জাস্ট এখানে আসলাম আসার পরে আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এইটা নিয়ে নিলাম এটা ওয়ান করে দিলাম আমি আর এই যে দেখছেন ফিল্ডটা ফিল্ডটা আমি এখানে বাদ দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে এখানে জাস্ট ফিল্ডটাকে বাদ হয়ে যাচ্ছে ফিল্ডটা বাদ হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে আমি একটা ইলিপস টুল নিয়ে নিলাম ইলিপস টুলটা একটা সাদা আমি সাদা টুল মানে সাদা নিয়ে নেবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে ফিল্ড থেকে সাদা নিয়ে নেবো নেওয়ার পরে আমি জাস্ট এখানে যে মার্কিংটা করলাম মার্কিং এর এই যে এই অংশটা আমি জাস্ট এটা দিলাম এটা কিনে আমি আর একটা লেয়ার কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে জাস্ট আমি আর একটা একটু বড় নিয়ে নিলাম বড় নিয়ে আমি এই লেয়ারটা নিচে নিয়ে গেলাম নিচে নিয়ে গেলাম অপারচুনিটিটা একটু কমায় দিচ্ছি ওকে कपि कर জাস্ট কপি করে ধরে আমি জাস্ট এটা হরেন ফ্লিপ করে দিলাম ওকে ফ্লিপ করে দিলে টোটালটা কিন্তু আমার ফ্লিপ হয়ে গেছে আসলে এটা আমার চেঞ্জ করে ঠিক করে নিতে হবে যেমন প্রত্যেকটা টেক্সট আসলে চেঞ্জ করতে হবে এই যে দুইটা টেক্সট টেক্সট দুইটাকে আমি জাস্ট ফ্লিপ হরিজেন্টাল করে নিলাম আমার আসলে ঠিক হয়ে গেল আবার ঠিক হয়ে গেছে ওকে আর এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটা জাস্ট আমার এই যে লেয়ারটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের নাইনটি পার্সেন্টে এটার সাথে করে আমার অ্যাডজাস্ট হবে মানে সেম অ্যালাইন হবে আর কি এখন এখানকার লেখাটা যেটা হবে লেখাটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমি এখানে যেটা আমি দেবো সেটা হচ্ছে এখানে আসলে ব্রকলিতে আর যেটা আছে সেভেন পার্সেন্ট কার্বস আছে সেভেন পার্সেন্ট কার্বস যেটা আছে এইটা দিয়ে দিলাম আমি এইটাই এই অপশনটাই এখন আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে দেন এই লেয়ারটাকে নিয়ে আমি আর একটা করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আর একটু উপরে আমি দিচ্ছি উপরে দিয়ে জাস্ট এইটাকে সরি আমি যেহেতু এইটাকে একটু সরাই দিতে পারি তাহলে আমার জন্য ভালো হবে ডিজাইনটা তাহলে আমি স্পেস পাচ্ছি উপরের অংশটা রাখার জন্য হ্যাঁ এটাকে যদি আমি এইভাবে রাখি তাহলে টোটাল ডিজাইনটা আসলে আমার একটু নিচেই দিলে আরও বেশি বেটার হবে তাহলে একটু উপরে স্পেস আমি বেশি পাচ্ছি सिलेक्ट कर दिल এই যে দুইটা টুলস আছে হোয়াইট কালারের আমি জাস্ট এইটাকে ওইটার মাঝে মাঝে একটা অ্যালাইন করে দিলাম তাহলে ওইটার অপশনে চলে আসলাম ওকে এখন আমি যে রব রকলি কন্টেন্টসের এই জায়গাটা আমি একটু ঠিক করে দিই ওকে 
আচ্ছা এখানকে যে কপিটা হবে কপিটা একটু চেঞ্জ হবে এখানে যেটা আছে 3% প্রোটিন 3% প্রোটিন এখানে কার্বসের এটা সি টা বড় হবে এখানে প্রোটিনের পি টা বড় হবে এখন আসলে আমি একটা এখানে কোড ইউজ করব এটা দিয়ে দিব টাইপ টুল থেকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি লেয়ারটা কন্ট্রোল টি প্রেস করে জাস্ট আমি একটু বড় করে নিলাম নেওয়ার পরে জাস্ট আমি এইটাকে আমি রাখব হচ্ছে ফন্ট রাখছি হচ্ছে এখানে মন্ট রাখছি মন্ট না সরি আমি পপিনসটা রাখব এখানে এখানে পপিনসটা রাখব পপিনসটা এখানে পপিনস বোল্ডটা রাখব এখানে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই বড় করে দেব এটা হোয়াইট করব আর এটা আসলে আমি একটু ছোট করে দেব আসলে এই কালারটা অনেক সুন্দর লাগছে এই কালারটা দিতে পারি আর এখানে যে শ্যাডোটা আছে শ্যাডোটা আসলে আরেকটু কমাই দিলেই বেশি ভালো লাগছে চল্লিশ করে দিই ওকে এখন এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটা আমরা মাঝে মাঝে একটু অ্যালাইন করার জন্য কন্ট্রোল এ প্রেস করে এখানে এই অপশনটা ক্লিক করলে আমার মাঝে মাঝে প্রেস হয়ে যাবে ওকে ডান এখন আমি যেটা লিখব ডিজাইন বাই অলক বিশ্বাস ডিজাইন বাই অলক বিশ্বাস बस डार्क हो गए हल्का कंट्रोल ए प्रेस कर माझा माझी एलैन कर दिल ओके नीचे जो लेखाटा आज इटे की जस्ट सेभन कर दिल सीज नीचे दिखे सर दी एक नीचे दिखे सर दी एटर अपारे कमाय दी हमारा तो हाईलैट कर कि ओके एन एक नतून लेयार नहीं इमेज कर लमेज कर ओके फिल्टर सरि फिल्टार कैमर फिल्टर ठीक है एक जस्ट टेम्परेचर कमाय दिल ये जो शैडो एक्सपोजार जेटा एक्सपोजार एक कमाय दीची कन्टेंट एक दीची हाईलैट एक दीची डिजाइन कमप्लीट तो बंधुरा कम लगलो डिजाइन टाइम कैमन लगलो अवश्य प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर ले नियमित खूब भलो डिजाइन करते हैं चैनल जी क्यों ए सबसक्राइब ना थकें अवश्य अवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद सब भलोन ब